Я приветствую всех на нашем канале. Сегодня с вами Хитсат ТВ. И я сегодня познакомлю вас с лучшими сортами и гибридами пекинской и китайской капусты. Итак, приступим. Начну с пекинской капусты. Сорт под названием дюймовочка. Ультраранний, округлый, продолговатый, лист рыхлый, кустик рыхлый. Масса куста составляет где-то килограмм, даже килограмм 600. Листья пузырчатые, с широкими черешками отличного вкуса. Отличительной чертой данного сорта то, что он интенсивно растет. Фактически в любое лето. И самое главное, что он отличается, что в любом случае, то есть при любой погоде он будет завязывать кочаны. И можно даже собрать до двух урожаев за сезон. Универсального назначения может использоваться как для летних салатов, закусок и бутербродов. Интересный гибрид под названием Монако F1. Ранний, вытянутый, среднеплотный, с короткой внутренней кочерышкой. Масса составляет где-то 0,8-1,5 кг. Отличается гибрид высокой урожайностью, отличным вкусом и устойчивость к цветочности. Сорт универсальный, диетический, для, предназначен для витаминных салатов, закуток и бутербродов. Интересный гибрид под названием Ричи F1. Средний ранний, бочковидной формы, с плотным прилеганием сочных нежных пузырчатых листьев. Масса составляет от 0,8 до 1,5 кг. Отлично хранятся. Гибрид устойчив к цветочности, предназначен для летних салатов, бутербродов и закусок. Интересный гибрид F1 под названием Юки. Среднеспелый, бочковидной формы, плотный, на разрезе светло-желтого цвета, масса составляет 2-2,5 кг. Листья крупные, зеленые, пуз пузырчатые, устойчив к киле, устойчив к серопятнистости, побурению кончиков листьев. Предназначен для салатов и Гибрид обладает очень высоким хранением, то есть можно фактически его отправлять на хранение для, для зимнего употребления. Теперь перехожу к списку китайской капусты. Сорт под названием Восточный экспресс. Розетка полуприподнятая, сорт ранний, лист гладкий, цельный, зеленый, черешок сочный, мясистый. Масса растений составляет где-то полтора до трех килограмм. Отличается Сорт отличными вкусовыми качествами, устойчив к цветочности и с повышенным содержанием аскорбиновой кислоты. Употребляется как в свежем виде, так и для приготовления различных салатов, бутербродов, закусок, вторых блюд. Употребляется листья, употребляется вместе с черешком. Кстати, вот китайская капуста не так часто встречается в наших садах, что очень даже жалко. Настолько, в общем-то, это очень питательная и полезная капуста. Я думаю, что мой список вам обязательно пригодится, когда вы будете приходить в торговую сеть, покупать семена. Вспомните про него и, конечно же, выращивайте и китайскую, и пекинскую капусту в своем саду. Всем пока!